お前どこにいた收拾一下，都没事吧？没事，啊，没事，赶快恢复。哎哎高磊，司机人，李子木呢？他和沈飞去后面了，让我们随时待命。好。哎，去后面拿点吃的。好。子木和沈飞已经到后面去确认了，一旦确认这是日本人的实验室的话，嗯、我们就到后面去。让。哦，大家好，大家好，大家好，大家好。先週お願い。はい。刺身二つ。はい。どうぞ。ほら、女だぜ。おほとね。<笑><笑>
<笑>おいジョージャーこっちに使えないかなんだ話分かねえのか居酒屋の女なんだそのセリフへどうぞお聞きしましょう西村なんでこの居酒屋は中国人がある。ああ。それ、それは。彼女は。いつ。日本の軍曹と切ったのか。はい。軍曹と一緒に切ったのか。彼女。なぜ日本語わかる。お前たち何をしたお前はこの方は俺の友達すみません怒らせさせてすみませんお邪魔します、はあ、幸亏你来得及时要不然还真出问题了下回可得小心点朝雪找到了吗跟我来大佐阁下，科长，宪兵队的人已将军服加工厂的周边进行了封锁和包围，特高课的人正在赶来的途中。铁车军部署已经完成，这下你可以放心了。大佐，是否通知让军服厂的部队提前做好准备？那里的部队如果有去行动，那势必会让他们看出端倪。今天晚上，无论付出多大代价。一定要消灭这些敌人！哎，准备行动。
有什么发现吗？具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高，它的杀伤力就越大。如果对这进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好，白城，哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。快，动作要快，我们要抓紧时间撤离。全部的暴露出来，我想李彦君这个时候你可以下命令了。一队日本兵跑过去了，那会儿枪还没响，估计也是去合围的。糟了，是上海站的人袭击了日本的服装加工厂。你怎么知道？下午的时候，唐顺之来医院找过我，告诉我这个消息。可是情况紧急，我还没来得及向上级汇报呢。他们应该是遭到日军的袭击。不行，我们得想办法把他们营救出来。毕竟是一起抗击日后的战友，我们不能见死不救。不过，以我们现在的实力，不能跟他们应聘。一会儿车爆炸了。应该会吸引一部分的日军兵力，我们趁这个缺口把他们营救出来。你们两个留在这儿，其他人跟我来。这个，老孙你先拿着。进入了我们设置好的陷阱里，现在只是时间的问题了。田将军，我可不想错过这样一场精彩的战斗。咱们就在这儿，看看他们死得有多么的惨烈。哼哼，撤！
赶紧去帮忙。不行，敌人在附近，很可能有预备队。我们现在冲过去，就有可能陷入包围。白胜，离爆炸还有多久？距离爆炸还有不到两分钟。我们等居酒屋爆炸了，再进行营救行动。这样的话，可以分散敌人的注意力。陈飞，一会儿你负责捣毁敌人的照明灯。好。其他人，准备突围。是。杀出去！掩护你撤退，一定要查清楚，到底是谁泄露了我们的情报。你们都清楚现在的情况，根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。打小子军，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战斗吧。嘿，三、二、一，大总，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我带预备队先去看看。其实，没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。司本，立即行动！嘿，行动。出来以后，你配合他们跑。好，你小心。
安全了，那我们就此别过。静云，今天真是谢谢你们了。如果我们遇上了危险，我相信你们也不会见死不救的。如果方便的话，我希望你能去我那儿坐一坐。好，我去车上拿点东西。单位的敌人怎么样了？你走以后，有人从外围攻破了我们的保卫圈，事发突然，让他们逃了。什么？你手中有这么多帝国的勇士，居然没有把他们几个困住？李元军，你竟然让他们逃走了！铁将军，如果不是你临时调练了预备队，而是发起攻击的话。敌人根本就没有机会逃走。哼，我不明白，区区一个居酒屋的爆炸，你为何如此紧张？嘿，嘿，嘿，李元军，我没有什么要责怪你的意思。今天有太多的事情让我失态了，对不起啊。这个地方是我们设置的真正的研究所之一，而这个加工厂。这是个临时的场所，重要程度不可同日而语。而他们既然能够利用军服厂的袭击来吸引我们，却趁机把这个地方彻底摧毁了。我们的行动已经安排得如此隐秘，敌人是通过什么制造踪迹的？这个就是我想知道的事情。大佐，大佐，刚联络了闸北水厂的人，他们说下午接到了炮军营的报修电话。但是派出去的工作人员却在半路上被人打昏了。果然如此，他们是从供水方面得到的线索。要不要把水厂的人找过来询问？不必了，询问也没有什么结果，反而引起他们的警惕。要秘密调查，到底是谁对水厂的事情感兴趣？放心，我一定会调查清楚。嗯，看来我们要重新看待我们所面对的敌人了。刚让孙明浩继续待在居酒屋负责监视，也许能够发现风影计划负责人的线索。我怎么把这事儿忘了？哎，这不像你做事的风格哦，肯定是被围困的人当中有你特别在意的人，对吧？你瞎说什么呢？当时就想着救人，居然把这事儿给疏忽了。行，不过好在啊，我们拿到了不少信息，希望能在里边呢找到一些更重要的线索。嗯，明天我们一起进行分析。好。哎,哎，我跟你们说，这日本人的鬼木屐实在是太难穿了，打仗的时候根本就不合脚，害我光脚跑了半天。哎，你怎么感觉一点事儿都没有？你穿得惯的木屐？穿不惯。呃，只不过我出门的时候呢，带了一双布鞋，行动的时候我换上了。哎，你没看见吗？你怎么不早跟我说呀？害得我白跑了这么多！哎，排长，这人也太贼了！行了行了，你俩别斗嘴了。今天大家都早点休息，都累坏了。明天我们还有很多事情要做。嗯，哦，对了，排长，经过这次战役，我那个手头上的炸药不多了，你看怎么办
，上海站那边应该不缺这些东西，就看上官静云跟他们谈的怎么样了。好了，我去把衣服给还了，早点休息。是是。哎呵呵，你也没问我呀？这这是常识啊！这智商真是硬伤，能把人给愁死。多看看书，少吃点饭。哎，啊、你们两个，走吧。不是，哎，等等我。谢谢。我先自我介绍一下，我叫林霜，是国民政府上海特别行动队的队长，现在负责摧毁日军风影计划的行动。林小姐。你把上海站的秘密都告诉了我，难道你忘了上海站的纪律了吗？我只是说了我的身份，尤其是面对我的救命恩人，我觉得这是必要的，并没有涉及到什么秘密。再说了，风影计划的线索也是贵党提供的呀。看来你已经猜到了我的身份，我也就不隐瞒了。我叫上官静云，是中国共产党驻上海的联络员。我呢，是奉命。破坏敌人的风影计划，看来我们的目标是一致的。但是上官小姐，我有个问题特别想问问你，请说。我们今天晚上的行动是秘密的，你们怎么会那么及时的赶到，并且救了我们？今天晚上。我们在闸北区那儿有行动，距离你们和日军交战的地方不远，所以听到了枪声，赶过去支援。原来是这样，那你们怎么就通过我们的枪声，可以如此精准地判断我们在哪儿呢？并且你们的人马也并不是很多，还是你们利用计策引开了敌人？是我把情报告诉他们的。是你告诉了他。你们两个认识，很久之前我们就认识，所以你知道他的身份。知道，所以我才把情报告诉他们。他们不止今天晚上救了我们，下午的时候也是他们的人帮我们解了围。这不能成为你泄露情报的借口。泄露情报将会受到什么样的惩罚？你自己心里不清楚吗？我知道，但是共产党几次救我们于水火之中。况且我们目前的行动是针对风影计划展开。既然如此，可纪律就是纪律，违反纪律就是要受到惩罚。林小姐，如果我把我们取得的情报分享给你，你是不是也会得到上级的处分呢？上官小姐，你这话是什么意思？哦。我们今天晚上的行动，摧毁了一处日军的真正实验所，并且得到了里面的资料和化学材料。我相信，我们从中可以得到风影计划有价值的线索。但是，如果林小姐对联合抗战是这样一种态度的话，那我们就没有必要分享这些情报了。我不认为你们会得到比我们更有价值的线索。这个呢，是我们从秘密实验室里拿到的化学样品，具体的成分要等我分析以后才能确定。你是研究化学方面的？他虽然是名医生，但他也在进修化学。林小姐，破坏风影计划，是为了我们国家和民族，我们应该携手合作。如果您心中还有国共之分的话，那么今后，我们就各自行动，互不干涉
二少爷，哦，是你呀、啊！你小子鬼鬼祟祟的，吓我一跳。你把我吓着了呀！我以为家里进贼了呢。你要换衣服是吧？你等着。嗯，行，来，我自己来吧。哦。哎，对了，今天你大嫂带着佣人把要洗的衣服送过来，还问你有没有在这儿洗呢。那你怎么说的？哎，我聪明着呢。你每次把衣服放这儿，我都拿个小本本给你记着日期跟时间的呀。你那个佣人倒是叨叨两句，说：“怎么都没见二少爷把衣服拿出来呀？”你嫂子当时就说他了：“有几次你都没见到人，你就出门了呀？”那保姆都不敢吭声了。做得好，我知道了。嗯。二少爷回来了，卫兵哥，这么晚还没睡啊？傍晚的时候，川岛将军把大少爷接走了，到现在还没回来，我有些放心不下。那他走之前，有说什么事儿吗？事发太突然，连大少爷也不知情。回来了。嗯。大少爷，您可回来了。再不回来，我就去司令部打探消息了。啊，川岛将军跟我多聊了一会儿，让你们担心了。你怎么也在这儿啊？大哥，你也是，再忙也应该先往家里打个电话嘛。你不是跟顾小姐在一起吗？怎么回来这么早啊？我的私事你总那么关心。我是提醒你，别做的太过火了。大少爷，大少奶奶一直在客厅等您，要不然您先进去，免得她担心嘛。嗯。你们两个怎么一块儿回来了？刚好在院子里碰到了。大嫂，你们先聊，我回屋了。嗯。川岛将军找你什么事儿啊？怎么去了这么久？他让我陪一个客人，会谈还没结束，我也不能回来。什么重要的客人啊？这个你就别打听了。对了，我跟市府秘书钱姨聊了几句，她对梅先生很有成见，对我也很有看法。他们跟我舅舅之间到底发生了什么事情啊？你舅舅现在跟梅先生走得很近，有消息说，日本人有意要改制新政府，而下一任的市长人选很有可能就是梅先生。哦，原来如此。嗯，那既然这样的话，你就没有必要再理会苏市长他们了。这事情啊，要是你想的那么简单就好了。现在啊，两派势力相当，谁当市长还不一定呢。我当初答应你舅舅到新政府任职。一方面想保住自己的家业，另一方面呢，也想为老百姓做点事情。可是没想到这内部斗争这么厉害，早知如此啊，我就不应该同意你舅舅的建议，到新政府任职。现在弄得我背了个骂名不说，还两途不讨好。行了，不说了，赶紧睡觉吧。
。队长，唐先生来了，在门口等您。让他进来吧。好。林队长。坐。怎么，一夜没睡啊？发生了这么多事儿，怎么睡得着？谢谢你啊，没有向上级检举我。我这么做是为了共产党的情报，可不是为了你。你跟你的兄弟们要统一口径，知道吗？不能让上级知道，你主动透露给共产党我们的情报。不然的话，他们一定不会放过你。有时候真的不明白，既然国共已经联合抗日了，为什么上峰对共产党还有那么大的戒心？这不是你该考虑的事情，也不是我们能左右的。我已经给沈处长发电报了，跟他说明了我们的观点。现在最重要的是封影计划。所以，共产党现在有更新的消息，我们就应该跟他暂时联合。我相信，沈处长会支持我们的。说了也是蹊跷，共产党是从哪里获得这些情报？我现在最担心的不是这个，而是为什么我们的情报会一再泄露？这样真的很危险。我们相当于在敌人的监视下行动。会不会是沈处长昨天给我们的回复，被敌人知道了？不能排除武汉方面的可能性，但是，在我们向上级提出我们的怀疑之前，我们应该先把我们周围的人排查清楚。你是说，我们自己的兄弟除了叛徒？我说的这是前提，所以你应该把昨天的知情人都排查一遍，尽快告诉我结果。另外还有一个人，我要亲自去查一下。你说的是？李子木。哼，没想到啊，我眼皮底下竟然还藏着两个敌人的奸细，啊！哈哈。我这个人呐、啊，做事讲究实用有效。你们既然潜伏在这儿，一定受过严格的训练，所以我不想在你们身上浪费过多的时间。给你五秒钟时间，生还是死，自己选择。不知道他刚才要说什么，但时间到了，我做事一向公平，你也有五秒钟的时间。家中平安，一切照旧。先生慢走，让我走吧。
许老板来了。嗯，你先下去吧。你怎么看起来一副心神不定的样子？是吗？也许我太在意我哥的态度了，很明显吗？虽然你强自镇定，可是你眼神里的东西很难藏得住。大少爷，嗯，备车吧，去老正兴饭店。哦，处长，哟，陈副处长，您这是要出去啊？啊，找有事儿？好，这儿有一份文件，找您商量一下。哦，啊，不过也不是什么特别着急的事儿，要不等您回来再说。哦，这样啊，等我回来，我让卫平通知你。啊，哎，好。杰特·高科。这位是，哦，我介绍一下，这位是许老板，在租界经营一家风貌商行，表面上是做百货生意，真正的生意是倒腾粮食。哦，好，徐海峰，李子航，好。嗯，啊、这顿饭没那么简单呢啊。家里的粮食生意不是一直不景气吗？也许许老板可以帮上忙。所以叫他一起商谈一下。李处长大名我是久仰啊，可惜一直无缘拜访，买卖成不成倒是其次，希望能和李老板交个朋友。都介绍过了，坐下聊吧。嗯，坐。大少爷，那我就先出去了。好，哎啊。不知道许老板平常都跟什么样的人做生意啊？哦，主要是和租界里的外国人做生意。嗯，这段时间国内粮食紧缺，外国人也看到了里面的商机。嗯。李子航那边情况怎么样？科长。按照您的要求，第一和第二线都对，已经调整成老百姓的样子，前往老振兴进行控制。警察方面正在赶往的途中。嗯，看来李子航这次查吃难逃了。但是科长，属下有一些不明白的事。这次我们并没有确凿的证据，仅凭陈诚单方面的说辞，说李子航外出用餐，这样兴师动众的去抓捕，是不是有些太轻率了？这些我当然考虑过。可是李子航刚遭遇暗杀不久，就轻车从简带出来与人会面，难道不是很可疑吗？而且火柴和密报，曾说武汉正在策反一个重要官员，我对李子航一直有怀疑，正好利用这个机会把他调查清楚。属下明白了。
我大致的情况就是这样。嗯，看看李处长还想知道些什么？没什么了，都已经说得非常清楚了。啊，我觉得接下来我们可以商谈一下合作的细节问题。啊，那你们谈生意，我就不参与了，我去汪姐那看看。好，哎，子墨，我跟许老板谈生意的事情啊，不要告诉任何人。有什么不可告人的吗？现在粮食可是管制商品，我可不想让宪兵队的人抓到什么把柄。好，我知道了。嗯。徐老板，嗯，就咱们两个人了，我觉得你可以说一下你的真实身份。李处长的话，我怎么有点听不懂啊？我就是一个普普通通的商人啊。如果我没猜错的话，你应该是地下党吧？怎么样？有什么情况？没发现什么可疑的，里边情况怎么样？都安排好了，下面就看许老板的了。快！班长，这些警察什么情况？快，全部封锁了。情况不明，先别轻举妄动。封锁完毕，李处长。大少爷，特号课的人把老执行团团围住了，看样子是冲你来的。慌什么？倒查。是想获取粮食订单，徐老板，家里都安顿好了吗？都安顿好了。嗯，喝茶。好。干什么的？李元科长，哎，放下。李元科长。这是怎么回事啊，李处长，请两位到我们特高课里边，我好给你做详细的解释。<笑>看来李元科长对我们有些误会，我跟许先生呢，在这儿是商谈一些生意上的事情，是没必要去特高课，在这儿就能说明白。特高课里边会有更加合适的场所，全部带走。李处长，请吧。李元科长，我想先回一趟物资供应处交代一下工作。供应处的工作，就算李处长不在，也会照常运转。川岛将军知道这件事吗？这个就不需要你操心了。现在怎么办
，你们去找沈飞，回驻地待命。我去找上官金云。讲清楚什么成了？哦，李元科长把李处长，哦不，李子航、魏平，还有跟他们会面的人全都带走了。好，太好了。哎，处长，下一步我们怎么办？马上召集人手，跟我一块儿去处长办公室。这事情还没有定论，这会儿去搜查李子航办公室，这万一……我们就是要让这个万一不要产生。抓紧去。哦，是。开门。你好。你们是什么人？到我家里来做什么？李子航有通敌嫌疑，已经被抓捕。我先奉丽媛科长的命令，对这里进行彻底搜查。什么？子航被你们抓了？丽媛科长交代，不要对你们太势利，但也请你们。不要妨碍我们的工作。嗯处长，你的表现真是让我佩服。哼，丽媛科长，来到特高课这种地方，你还能表现得如此镇定自若？丽媛科长，我又没有做什么见不得人的事情，为什么要惊慌失措呢？话虽如此，可是你跟别的官员表现不一样，即便是九军训练的特工。也未见得能够像你一样处变不惊。这话什么意思？之前李处长遭遇刺杀时的表现，我深感意外。按理说，一个人经历这样的事情之后，会表现得处处谨慎，小心行事。可李处长却如同没有发生过什么一样，与平时的举动没有任何区别。李元科长，你要知道上海滩是个什么地方。我从十五岁开始就帮助我父亲打理家族的生意。十六岁那年，我被绑匪劫持了一个月；十八岁那年，我一个人到青帮跟他们谈判。如果遇到点事情，我就乱了阵脚，那我李家的生意也不会撑到现在。那我们对你进行抓捕，也在你的意料之中，是吗？不，这让我感到非常意外。可是你并没有表现出不满，表现出不满有用吗？我如果跟你吹胡子瞪眼睛拍桌子，丽媛科长就能把我放回去吗？我相信丽媛科长把我抓捕过来，肯定有你自己的原因。所以我想请问丽媛科长，到底是出于什么原因，把我带到这儿来？谢啊，李先生，你又来了。嗯终于来了，我一直在等你消息，到底怎么样了
出事了，徐海峰同志和我大哥被特高课的人给抓了。怎么会发生这种事情？我也很奇怪。我约我大哥的时候，只有我们两个人在场，其他人并不知道。再说了，就算有人知道，我大哥和一个生意人见面，也不至于会引起特高课的人怀疑。那沈飞他们呢？他们不是在周边保护着吗？特高课进行这样的行动，难道他们一点察觉都没有？特高课的人在暗中做了布置，我们在外面根本就没有发现任何可疑的地方。等到我们察觉的时候，为时已晚。这么说，特高课抓捕你大哥和许老板，是有预谋的。还有一种可能，就是有人向特高课的人泄露了情报。不可能！如果有人告密的话，特高课肯定满世界的抓捕你了。不可能到现在还没有举动。你说的有道理，可是我今天去供应处和老郑兴的时候，有很多人都看见了。很有可能他们会怀疑到我这儿，也可能会找到这儿来。你要做好准备。行动之前，徐老板已经进行了布置，我家里边和办公室都已经收拾干净了。他们就算查，也查不出任何东西来。发生这件事实在太蹊跷了，我实在想不出来是哪个环节出现了问题。现在最重要的任务，是怎么把许老板给救出来？我马上启动应急预案，跟上级取得联系。我去跟沈飞他们说一声，接下来的时间，我无法和你进行联系了。好，自己注意安全。嗯。将军，你怎么亲自过来了？特高课对李子航进行抓捕，为什么不提前向我汇报？将军，冒昧的问一句，如果我向你汇报了，您还会同意我这么做吗？李子航的被捕，已经在新政府当中引起了轰动，这我能不知道吗？李远军，我对你如此轻率的做出这样的决定，真是太失望了。将军，如果被抓的不是李子航，是其他政府的官员，请问将军还会如此的愤怒吗？哼，你这话是什么意思？我知道，将军对李子航非常的信任，那是因为李子航的工作效率显著，对大中亚事业忠心耿耿。怎么，李元军是因为我对李子航的信任？才做出抓捕的决定的，属下没有针对将军的意思。我的意思是，不管李子航如何表现，他都是一个中国人。对于中国人的忠诚，我们不得不有所顾忌。如果他借由将军对他的信任，做出了损害大日本帝国利益的事情，我们将无法向上面进行交代。属下这么做，也是考虑到将军。田中大佐的实验室被破坏，就是因为敌人通过供水路线查到了线索。而在这之前，李子航曾经过问过此事。知道闸北区供水异常的，不光是李子航一个人，很多人都知道，而且他们对风影计划毫不知情。将军，我这边的情报，武汉方面正在积极的谋划策反一名重要的官员，李子航。就是其中的嫌疑人之一。当然，我并没有认定李子航就肯定有通敌行为，我只是想通过这次的审查，确定他的忠诚。好吧，我同意你对李子航进行抓捕，但是，在没有确凿证据之前，不要对他行刑。他毕竟对我们是很有用处的人。将军放心，属下知道怎么办。太君，你们几个都进里面去，快去！上。这样看来，共党方面虽然掌握了风影计划的一些资料，但是在场所上，并没有什么情报。敌人很狡猾，所有的场所都以代号形成
。不过这次他们彻底摧毁了竹林居酒屋那里的实验室，也给他们造成了不小的打击。我现在怀疑的是，上官静云是不是没有把全部的情报告诉我们？他的为人我很了解，如果有所隐瞒，他一定会直言相告。哼，我们身处不同的阵营。你凭什么这么自信呢？不过有一个好消息，武汉方面的内奸被铲除了，也算是解了我们一个心头之患。内奸被杀了？并没有，沈处长留下了活口。既然敌人可以利用内奸来打击我们，那我们也同样可以利用内奸迷惑敌人。这个人在关键时刻可以派上大用场。这次我们通过供水线路，找到了敌人的破绽，通知下面的弟兄，用同样的方式，在其他地区进行排查。好，我来安排。队长，情报组的兄弟刚刚得到消息，供应处处长李子航刚刚被特高克抓走了。消息属实吗？情况属实，特高克是在大庭广众之下抓捕的李子航，许多人都目睹了经过。是来这儿搜查这里的文件的吧？嗯，哎呦，我已经安排人整理好了，呃，都是在这个办公室里找到的。烦请您回去后交给李元浩科长。您就是陈诚陈处长吧？科长对您很是欣赏。嘿嘿，哪里哪里，愿意为科长效劳。嗯，哦，还有个情况，烦请您回去以后向李元浩科长汇报。什么情况？呃，来，事发之前，李子豪的弟弟李子木来过供应处。和李子航交流以后离开了。嗯，好，我知道了，辛苦你了。<笑>走。危机解除前，你们不要主动跟我联系，需要的话，我会联系你们。这么严重吗？我大哥在伪政府任职，本来是我最好的掩护，可如今他被特高克怀疑，我也会被列入审查对象。更何况，那么多人看见我进入供应处，更加脱不了干系。排长，都怪我们太疏忽了，没有及时发现特高克的人。如果我们及时发现的话，可能不会这么被动。是啊，这事主要责任在我。本来想把我大哥策反过来，尽快的完成上级交付的任务，没想到却让徐海峰同志陷入了危险，我也身处嫌疑之地。等等，自己人，我出去看看。跟上级取得联系了吗？上级对我们这次行动提出了严肃的批评。虽然说出发点是好的，但是选择的时机不对，不仅使徐海峰同志陷入了危机，而且使得追风行动。无法正常的进行下去。我接受上级的批评，愿意接受任何处罚，但是，我一定会把徐海峰同志营救出来。为了避免敌人的怀疑，上级要求我们停止一切行动，而且要你注意隐藏好自己的身份。要解除这次的危机，必须从供应处的副处长陈诚那下手。陈诚。这事跟他有什么关系？特高克抓捕你哥，陈诚是幕后的主要推手。我明白了，他是想取代我大哥的位置，才会给日本人当走狗。上级说了，让我们根据实际情况采取具体措施。我知道了，我得先回当家，时间久了，日本人会怀疑。在这期间。你们继续对日军的可疑地点进行侦查，如果有需要的话，可以进行火力侦查。明白。这个时候采取行动，会不会？时间紧迫，我们的追风行动必须加紧进行。你放心，如果有行动需要，我们会跟上官同志一起商量。嗯，好，就这么决定了。
，是否行动？你们一起商量，行动的时候，由沈飞进行指挥。是是。李处长，你跟这个许老板是怎么认识的？我并不认识他，是他主动联系我的。他说他有办法搞到粮食，所以我才跟他见面的。不认识？以你李处长的身份，怎么会贸然去见一个不认识的人？李元科长。特高课也负责上海的经济，现在上海的米价高到什么程度？我想你应该很清楚。民以食为天，如果这样下去的话，上海的经济会坏到什么地步？我们无法想象。除了保障军队供给之外，我在想尽一切办法去搞到粮食，但是缺口仍然很大。现在，一个中国商人来跟我商谈粮食问题，我想。就算是国民政府的人来跟我商谈粮食问题，我也一样会跟他见面的。这么说，李处长和国民政府的人有接触？梅先生现在还在国民政府任职，可我听说，国民政府正在积极策反新政府的官员。李处长有没有耳闻？我当然听说了。李元科长是怀疑，我跟国民政府的人在接触。以你现在所处的位置，即便有人策反，我并不感到意外。如果他们想策反，那也是他们的事情，跟我没什么关系。李处长，你并没有正面回答我的问题。李元科长也没有正面回答我的问题